നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ചീസ് കേക്ക് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അപ്പൊ മൈദയിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൊക്കോ പൗഡറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവനും ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അര കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വയനില എസൻസ് ആണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചത് അത് ഒന്ന് പിടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ റെഡ് കളറിൻ്റെ ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അധികം ശക്തിയില്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ പതുക്കെ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബീറ്ററൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തവയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പാന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പാന് ബട്ടർ പേപ്പറും ഓയിലും ഒക്കെ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മിക്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ടൈറ്റായ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു പാന് സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലേമിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കേക്ക് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് പത്ത് പേപ്പർ എടുത്ത് കളയാം അതിനുശേഷം കേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് മാറ്റിയ കേക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീസ് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐസിങ് ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് കുറേശ് കുറേശ്ശയായിട്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം അര കപ്പ് പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചീസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാല് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്രീം ഇവിടെ വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വിപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചീസിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോസ്റ്റിങ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ആ കേക്കിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കേക്ക് റെഡിയായി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്